بسم اللہ الرحمن الرحیم ون کلک ٹو نو کے معزز سامعین السلام علیکم آج سے تقریباً اڑتیس سال قبل دسمبر انیس سو اناسی میں جب سوویت یونین کی افواج افغانستان میں داخل ہوئیں تو جس خطے پر دنیا بھر کی نظریں جم گئی وہ پاکستان تھا اور یہ نظریں آج تک ہٹی نہیں لیاقت علی خان کی وزارت عظمہ کے زمانے سے امریکی محبت میں گرفتار پاکستانی سیاسی اشرافیہ جس میں سیاستدان بیوروکریٹ اور افواج شامل تھیں ایک دم چونک اٹھے دوسری جنگ عظیم کے بعد جو سرد جنگ شروع ہوئی یہ اس کا سب سے بڑا واقعہ تھا پاکستان کی سیاسی اشرافیہ کو یقین ہو گیا تھا کہ اگلا نشانہ ہم ہیں یہ یقین دراصل تاج برطانیہ کے زمانے سے دلوں میں بٹھائے گئے اس خوف سے پیدا ہوا تھا کہ زار کے زمانے سے روس گرم پانیوں تک پہنچنے کی کوشش میں ہے عسکری تجزیہ کاروں کی اکثریت اس کلیہ کو بیان کرتی ہے کہ برطانیہ نے افغانستان میں بدترین شکست کے بعد یہ طے کیا کہ افغانستان کو روس اور برطانوی ہندوستان کے درمیان ایک بفر زون کے طور پر چھوڑ کر اپنے مورچے ڈیورڈ لائن پر مضبوط کر لیے جائیں آپ کو برطانوی ہندوستان کی کسی بھی سرحد پر اتنے مضبوط پختہ مورچے کلے اور ذرائع آمد و رفت نہیں ملیں گے جیسے افغانستان کی سرحد پر قائم کیے گئے برطانوی حکمران اور جرنیل اکثر یہ فکرا دہراتے تھے کہ اگر سویت روس دریائے ایم او عبور کر گیا تو جنگ چھڑ جائے گی دوسری جانب اسی برطانوی ہندوستان میں روس کی طرز پر کمیونسٹ انقلاب لانے والوں کی ایک وسیع کھیپ موجود تھی جو امریکہ دشمن خیالات عوام میں پھیلانے میں انتہائی موثر تھی کمیونسٹ پارٹی کی مزدور اور کسان تنظیم میں بہت منظم تھی ادب کے محاذ پر تو کسی اور کی اجارہ داری ہی نہیں تھی انجمن ترقی پسند مصنفین میں کون تھا جو شامل نہیں تھا ساحر لدھیانوی فیض احمد فیض احمد نظیم قاسمی غز ہر بڑا نام روس کی مدت اور کمیونسٹ انقلاب کے لیے نظمیں غزلیں افسانے اور ناول تحریر کر رہا تھا یہی وجہ ہے کہ جب سویت روس نے اتحادیوں کے ساتھ مل کر ہٹلر سے لڑائی کا آغاز کیا تو یہ سب کے سب برطانوی فوج کے ساتھ ہو گئے اور فیض احمد فیض جیسا شاعر بھی فوج کے شعبہ تلقات عامہ میں کرنل کے عہدے پر براجمان ہو گیا پاکستان کو یہ کمیونسٹ تحریک ورثے میں ملی یہ تحریک ایک مضبوط سیاسی چہرہ تو نہ بنا سکی لیکن اس کے مزدور اور کسان انجمن خاصی مضبوت تھی انیس سو ستر کا الیکشن اسی کشمکش میں لڑا گیا مغربی پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو اور مشرقی پاکستان میں بھاشانی نے ان امریکہ مخالف اور کمیونزم حمایت جذبات کا بھرپور فائدہ اٹھایا دوسری جانب جماعت اسلامی اور مولانا مودودی کا لٹریچر کمیونزم کے خلاف ایک مضبوط دیوار تھا اسی لیے اس دور کا پریس جو کمیونسٹ خیالات رکھنے والوں کے زیر اثر تھا وہ مولانا مودودی اور جماعت اسلامی کو امریکی پٹھو اور انقلاب کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ لکھتا رہا یہ دائیں بازو اور بائیں بازو کے درمیان کشمکش کا دور تھا اس لیے جب سویت یونین کی افواج روس میں داخل ہوئیں تو پاکستان میں موجود بائیں بازو کا طبقہ مغربی سرحد کی طرف امید لگا کر بیٹھ گیا کہ کب روس کی افواج افغانستان سے پاکستان داخل ہوتی ہیں اور یہاں مزدور اور کسان کی بادشاہت قائم کرنے میں مدد کرتی ہیں اس دور میں ایک کتاب بہت مقبول ہوئی جس نیٹو فوج کے کمانڈر سر والٹر واکر نے تحریر کیا تھا دا نیکسٹ ڈیمینو اس کتاب میں اس نے دلائل و شواہد سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ روس گرم پانیوں تک پہنچنے کی صدیوں پرانی خواہش رکھتا ہے کیونکہ اس کے ساحل اس قابل نہیں کہ ان میں سرد موسم کی وجہ سے جہاز رانی کی جا سکے اس لیے وہ بزری افغانستان گوادر تک پہنچنا چاہتا ہے گوادر کا نام اس وقت عالمی سکرین پر جگمگانے لگا دنیا بھر کی دائیں بازو کی افواج اور حکومتیں امریکہ کی قیادت میں متحد ہو گئیں اور وہ افغان جہاد شروع ہوا جس کے نتیجے میں سوویت یونین بحثیت ایک عالمی طاقت دنیا کے نقشے سے معدوم ہو گیا اور پوری دنیا یہ سمجھنے لگی کہ اب مدتوں تک دنیا کے اقتدار پر امریکہ کا کوئی محالف اور حریف نہیں ہوگا آج اور اس وقت دنیا کو کس قدر حیرت ہے کہ وہ خواب جو روس اپنی افواج اور علاقے فتح کرنے سے حاصل نہ کر سکا اس کے شرمندہ تعبیر ہونے کے دن آ گئے ہیں گوادر اب روس کے لیے ایک خواب نہیں بلکہ حقیقت بن چکا ہے وہ سوویت یونین جس کے سائے میں بھارت کے جواہر لال نہرو اور یوگو سلاویا کے مارشل نیٹو کی نان الائڈ موومنٹ مستحکم تھی آج اسی بھارت کا نریندر مودی اب امریکہ کو منظور نظر ہے امریکہ افغانستان میں موجود ہے لیکن اس کی موجودگی اس کے اپنے لیے وبال جان ہے وہ نکلنا چاہتا ہے لیکن افغانستان کو اپنے ہواری بھارت کے زیر اثر کر کے وہاں سے نکلنا چاہتا ہے امام خمینی کا مرگ بر امریکہ والا ایران اب امریکہ کی اس گیم پلان کا حصہ ہے لیکن پاکستان کے بغیر افغانستان میں مستقل قیام کرنا ناممکن ہے اور وہ امریکہ سے روز بروز دور سرکتا جا رہا ہے خطے کا سب سے اہم ملک چین بھی روس کی طرح مشر کے وسطہ و افریقہ تک نزدیکی راستے کی تلاش میں گوادر آ پہنچا ہے سی پیک ایک ایسا لہراتا ہوا ناگ ہے جو بھارت اور افغانستان کے راستے میں بیٹھا ہے اور کسی طاقتور پنڈت کے بھی قابو میں نہیں آ رہا سی پیک ہی وہ شاہراہ ہے 
जो रूस का खाब पूरा कर रही है शायद लोगों के लिए ये खबर हो कि पाकिस्तान में इस वक्त जितनी सरमायाकारी चीन के सरमायाकार कर रहे हैं इससे ज्यादा तो नहीं तो बराबर रूस के सरमायाकार भी अपनी सरमायाकारी पाकिस्तान में लगा रहे हैं रूस के सरमाए से चलने वाली आलमी कंपनी वेम्पल कॉम पाकिस्तान की सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी मोबलिंग खरीद चुकी है और इसने पहला काम ये किया कि वारिद को भी खरीद कर इसमें जम कर लिया कंपनी इसमें एक अरब डॉलर की सरमायाकारी करके इसे दुनिया की चंद बड़ी नेटवर्कों में बराबर लाना चाहती है रूस इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा तेल के जखायर रखने वाला मुल्क है गुजशत साल इसकी तेल कंपनी गैसप्रोम ने पाकिस्तान के साथ मुहिदा किया और जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए तेल और गैस के तलाश में आठ अरब डॉलर की सरमायाकारी शुरू हो चुकी है इस वक्त बैंक अल्फला के साथ रूसी कंपनी के मुजाक आखिरी मराहल में है पाकिस्तान का अमरीकी इसल पर इनहसार कम ऐसी कम होता जा रहा है एफ सोलह की जगह चीनी जे एफ थंडर ने ले ली है जो पाकिस्तान में बन रहे हैं और चीन की वजह से पाकिस्तान इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट की महारत भी रखता है दूसरी जानब गुजशत माह रूस के एम वन थर्टी फाइव हेलीकॉप्टर की खेप पाकिस्तान पहुँच चुकी है इस वक्त अमरीका का सिर्फ और सिर्फ एक ही ख्वाब है की अफगानिस्तान की जंग पाकिस्तान मुंतकिल की जाए ताकि पाकिस्तान एक मुसलसल बदमनी का शिकार रहे जबकि रूस और चीन का मफाद पाकिस्तान में मुस्तकिल अमन का है पचहत्तर साल के बाद दुश्मन दोस्त और दोस्त दुश्मन में बदल रहे हैं आवाम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा वो तो अमन और खुशहाली चाहते हैं लेकिन सियासी अशराफिया की नींदें हराम हैं, जिनकी जायदादें यूरोपो अमेरिका में हैं, बच्चे वहाँ रहते और पढ़ते हैं इन्हें सरपरस्ती भी इन्हीं की हासिल है देखें जीत किस होती है अमन खुशहाली की या बदमनी बदहाली की दोस्तों वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारी अगली वीडियो आने तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा